Hello friends, today we hydraulic pressure control valve, pressure reducing valve. Last videos la pressure relief valve, pilot operated pressure relief valve, sequence valve counter balance valve the next video la paakla. Nama subscribe to friend, pressure reducing valve the explain bannu bro abhi soli comment bannu idnaga. So today we hydraulic pressure reducing valve the paaka paro. Today video gula pogala vanga. Hydraulic pressure reducing valve. In Sheila, pressure relief valve and pressure reducing valve. The main difference is the main difference. 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 The main difference is the main Pressure relief wall and hydraulic pressure reducing wall are graphical symbol. The graphical symbol is the same as 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 the close as the same 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 as but the pressure reducing valve is normally open. It is 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 open. The mar change out. The P port and this tank is a T pressure sensing unit. This is adjustable spring. So this straight line height. P port line the oil tank displaced iron. Tank flow. That's the pressure sensing line is taken from P port. P port line the gather sold ranga and pressure reducing all of the pressure sensing line is taken from A port. The airport is the same as the airport. The airport is the same as the airport. The airport is the same as the airport. The airport is the same as the The airport is the same as the airport. 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 The airport is the same as now, the spool is right line. Spools and the arrow mark is right line. Now, I have a diagram. This is the wall body. This is the A port. This is P port. Sorry, P port. Pressure is the same. This is the A port. Pressure is the same. This is the pool displaced. This is the arrow mark. Pressure is the same. This the pool displaced. This is the arrow mark. This is the arrow mark. This is the arrow mark. In the end open it's open a port to the eye poker inlet inlet port other pressure port will eye cut off fire other solid gang that part is the pressure leaf wall relieves the oil to the reservoir reservoir oil and put it on the reservoir is the T port and tank is the reservoir the tank and pressure reducing wall cut off the inlet pressure depending upon the A port pressure A port pressure Inlet pressure, three port in the pressure, close puny with it. Now, hydraulic pressure reducing all every function of the abdinger of the bakla. If the hydraulic pressure reducing all the cross sectional view, nothing types like this is one of the type. This is the same thing. Inlet port, or inlet port, and outlet port, this is pilot port, this is the line area of pilot port. Outlet port connected to actuators. Actuator connected to the solid crack, but maybe the hydraulic equipment is connected to the rotary motion, linear motion table, but the other way is connected to the hydraulic equipment. Okay, the every function other than the wall, 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 the
அந்த டைம்ல அப்படி போகும்போது இந்த பைலட் போட்டுக்குள்ள ஆயில் என்ட்ரு ஆகும் இப்படி பைலட் போட்டுக்குள்ள ஆயில் என்ட்ரு ஆகுறதுனால இந்த ஆரோ மார்க் பாத்துக்கோங்க இந்த ஆரோ மார்க் தான் ஆயில் டிராவலிங் பாத் இப்படி பைலட் போட்டுக்கு ஆயில் என்ட்ரு ஆகும்போது இந்த ஆயில் இந்த ஸ்பூல் பாட்டம் சைட்ல ரியாக்ட் ஆகும் நம்ம பாஸ்கல்ஸ் எல்லாம் படி அக்கடை டு பாஸ்கல்ஸ் எல்லாம் ப்ரெஷர் ஆக்ட்ஸ் எவ்ரி டைரக்ஷன் ஒரு க்ளோஸ்ட் கண்டெய்னர்ல நம்ம ஒரு ப்ரெஷரை கொடுக்கும் போது அந்த ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஈக்குவலா எல்லா ஏரியாவுக்கும் எல்லா டைரக்ஷனும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படிதானே அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ப்ரெஷர் இந்த ஸ்பூலுக்கு ஸ்பூலோட பாட்டம்ல ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ப்ரெஷர் எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் இந்த ப்ரெஷர் வந்துட்டு இந்த ஸ்பூலோட பாட்டம்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி ஸ்பூலை வந்துட்டு லிஃப்ட் பண்ண லிஃப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் இப்படி லிஃப்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்படி ஸ்பூல் லிஃப்ட் ஆகிடுது பார்த்தீங்களா இன்ஷியல் கண்டிஷன்ல எப்படி இருக்கு இதுல எப்படி இருக்கு அண்ட் இதுல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் உங்களுக்கு ஸ்பூல் லிஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்படி ஸ்பூல் லிஃப்ட் ஆகுறதுனால இந்த போர்ட் இந்த ஆயில் போற போர்ட் இன்லெட் போர்ட் க்ளோஸ் ஆகுது ஏன் க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படிதானே இந்த ஸ்ப்ரிங் நம்ம ஒரு சர்டன் ப்ரெஷருக்கு டென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸ்ப்ரிங் ஆர் டென்ஷன் பண்ணி வச்சிருப்போம் அப்போ அந்த டென்ஷனோட ஸ்ப்ரிங்கோட டென்ஷனை விட ப்ரெஷர் பாட்டம் சைடில் இந்த பாட்டம் சைடில் வர ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது இந்த ஸ்பூல் லிஃப்ட் ஆகுது இப்படி லிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த போர்ட் க்ளோஸ் ஆகும் இப்படி க்ளோஸ் ஆகும்போது அகடன் டு பெர்னாலிஸ் ப்ரின்சிபிள் நான் வந்துட்டு ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் எடுக்கும்போது பெர்னாலிஸ் ப்ரின்சிபிள் சொல்லியிருப்பேன் அகடன் டு பெர்னாலிஸ் ப்ரின்சிபிள் When a fluid travels through a narrow path, அதாவது ஒரு குறுகலான பாதையில் ஃப்ளூயிட் ட்ராவல் ஆகும்போது இதான் நேரோ பாத் இந்த ஏரியா தான் நேரோ பாத் இந்த நேரோ பாத்தில் ஆயில் ட்ராவல் ஆகும்போது ஃப்ளூயிட் ட்ராவல் ஆகும்போது அதோட ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகி ஃப்ளோ அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி அந்த லா படி பார்த்தா இந்த எண்டில் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகும் இப்படி ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகும் அவுட்லெட் போர்ட் இந்த அவுட்லெட் போர்ட்டுக்கு வர ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகே இது ஃபர்தராக எப்படி வந்துட்டு கண்டிப்பாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகி ஃபர்தராக வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தது ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் ஆர்டரி ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படி பார்த்தோம் இது நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பைலட் டாப்டட் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் இந்த ரெடியூசிங் வாலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்ப்ரிங் சார் இது பைலட் பைலட் ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஸ்ப்ரிங் இது ஒரு பாப்பெட் அண்ட் இது ஒரு பைலட் போர்ட் இந்த ஏரியா வந்துட்டு ஒரு பைலட் போர்ட் அண்ட் இது ஒரு இன்லெட் போர்ட் ரெண்டு இன்லெட் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு இன்லெட் போர்ட் க்ளோஸ் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் நம்ம டம்மி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம் இதாவது ஒரு இன்லெட் போர்ட் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அண்ட் இது அவுட்லெட் போர்ட் ஓகே இந்த வால் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படி பார்க்கலாம் இந்த பைலட் ஆப்ரேட்டர் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படி பார்க்கலாம் இந்த பைலட் ஆப்ரேட்டர் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வாலில் பைலட் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால்வில் நம்ம வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன் யூஸ் பண்ணி மெயின் ஸ்பூல நம்ம பேலன்ஸ் கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணணும் பட் ஆனால் பைலட் டாப்ரேட்டர் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வாலில் ஒரு பைலட் சோர்ஸ் அதாவது ஒரு ஹைட்ராலிக் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த பைலட்டோட பைலட்டை பேலன்ஸ் கண்டிஷனில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இது ஃபர்தர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதோட ஃபங்க்ஷனை பார்க்கலாம் இன்ஷியலாக ப்ரெஷரைஸ்ட் ஆயில் இன்லெட் போர்ட் வழியை என்ட்ரு ஆகுது இன்லெட் போர்ட் வழியாக என்ட்ரு ஆகும்போது இந்த ஆரோ மார்க்கு பாருங்கள் இதான் ஒரு அவுட்லெட் போர்ட்டுக்கு போகிற பார்த்து இந்த அவுட்லெட் போர்ட்டு ஆயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதே டைமில் ஆயில் அவுட்லெட் போர்ட்டு போகும்போது பைலட் போர்ட்டுக்குள்ளே ஆயில் என்ட்ரு ஆகுது பைலட் போர்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது பைலட் போர்ட்டையும் புஷ் பண்ணும் அதே டைமில் இந்த நேரோ அந்த பைலட் போர்ட்டில் த்ரூ ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க த்ரூ ஹோல் வழியாக போயிட்டு பைலட் பாப்பெட் இந்த பாப்பெட்டில் ப்ரெஷர் வந்து இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணும் இப்படி இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது ஃபர்தர் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்படி ஃபர்தர் இப்படி இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது அவுட்லெட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது அவுட்லெட்டில் நம்ம ஒரு ஹைட்ரலிக் எக்யூப்மெண்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஹைட்ரலிக் எக்யூப்மெண்ட்டில் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது லோவர் லோட் ஆகும்போது இந்த இந்த லைன் இந்த பைலட் லைனில் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அப்படி தானே ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது
ஆயுள் பிரஷர் அதிகம் ஆகும்போது இந்த பாப்பெட் அதாவது இந்த பைலட் பாப்பெட் அதோட சீட் பொசிஷன் டிஸ்லோகேட் ஆகி ஆயில் ட்ரெயின் போட்டு போயிடும் இது ஃபர்தராக வந்துட்டு நடந்துகிட்டே இருக்கும் பர் செகண்டுக்கு தௌசண்ட் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டபிள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம கண்ணால் நம்ம நம்ம ஐஸ்னால நம்ம வந்துட்டு இதை அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஃபங்க்ஷன் ஃபாஸ்ட்டு நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுதான் பைலட் ஆப்ரேட் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வேலோட ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் பால் எப்படி சர்க்கியூட்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி சர்க்கியூட்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சிலிண்டர் கொடுத்துருக்கேன் சிலிண்டர் ஒன் அண்ட் சிலிண்டர் டூ சிலிண்டர் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாகவே ஒரு டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் மேனுவல் ஆப்ரேட்டட் டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது சாம்பிளுக்கு கம்பேரிஷனுக்காக நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் சிலிண்டர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் யூஸ் பண்ணி சிலிண்டர் டூவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த சிலிண்டர் டூவில் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி மாஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹண்ட்ரட் கேஜி மாஸ் அப்படின்னா இந்த லீனியர் மோஷன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி மாஸ் இருக்குன்னு கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹண்ட்ரட் கேஜி மாஸ் ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்டாக இருக்கும் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை மூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த சிலிண்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா இந்த ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால்வில் ஃபிஃப்டி பார் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால்வில் ஃபிஃப்டி பார் செட் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த சிஸ்டம் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால்வில் செவன்டி பார் செட் பண்ணியிருக்கேன் சிஸ்டம் ப்ரெஷர் செவன்டி பாராக இருக்கும் மேபி ஒரு டூ டூ டு த்ரீ பார்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் பட் மேக்ஸ் செவன்டி பார் தான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லீவ் ப்ரெஷர் லீஃப் வால்ல அண்ட் ப்ரெஷர் ரெடி சிங்கால் ஃபிஃப்டி பார் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் கேஜி மாஸ் சிலிண்டர் டூவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால என்ன ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த சிலிண்டர் ஒன் சிலிண்டர் ஒன்ல ப்ரெஷர் இப்ப நான் செவன்டி பார் கொடுத்துருக்கிறதுனால ப்ரெஷர் லீஃப் வால் செவன்டி பார் செட் பண்ணியிருக்கனால இந்த செவன்டி பார் ஒரு இந்த பம்ப் ப்ரெஷரை பில்டப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எப்போ செவன்டி பார் அதிகமாகுது செவன்டி பாரோட அதிகமாகுது அந்த டைமில் ரிலீஃப் பண்ணி ப்ரெஷர் ரிலீஃப் பண்ணி டேங்க்கு அனுப்பிடும் அப்படி தானே ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் இப்போது சிஸ்டம் ப்ரெஷர் செவன்டி பார் இருக்கிறதுனால இந்த சிலிண்டருக்கு போகிற ப்ரெஷர் செவன்டி பாராக இருக்கும் இது செவன்டி பாராக இருக்கும் இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் நீங்கள் ஒரு வீடியோ இருக்குது இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நான் வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி எல்லாம் எப்படிலாம் இந்த எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி பார் தெரியும் உங்களுக்கு பட் ஆனால் இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் கேஜ் ஃபால் ஐம்பது பார் செட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த ஐம்பது பார் தான் இந்த ப்ர இந்த சிலிண்டருக்கு இருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒரு டுவெண்ட்டி பார் ப்ரொடியூஸ் ஆகி தான் இந்த ஃபிஃப்ட் இந்த சிலிண்டருக்கு போகும் ஃபிஃப்டி பார் தான் இந்த சிலிண்டருக்கு டெலிவரி ஆகும் பேலன்ஸில் டுவெண்ட்டி பார் பேலன்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டி பார்க்கு மேலே போகும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி போர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அந்த ரேஞ்சுக்கு ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகும்போது இந்த வால் நார்மலி ஓப்பன் கண்டிஷனில் இருக்க வால் க்ளோஸ் கண்டிஷன் ஆகி இன்லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுரும் அது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த சிலிண்டர் ஃபார்வர்ட் ஆகுது ஃபார்வர்ட் ஆகி சிஸ்டம் ப்ரெஷர் செவன்டி பார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பார் செவன்டி பார் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டூ டு த்ரீ பார் வேரியேஷன் இருக்கலாம் மேனுவலி ஒரு செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பார் வருது சிஸ்டம் ப்ரெஷர் இப்போது இந்த ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வாலும் அதே ப்ரெஷர் காமிக்குது பார்த்தீங்களா சாரி இந்த ப்ரெஷர் கேஜும் அதே ப்ரெஷர் காமிக்குது பார்த்தீங்களா ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் மறுபடியும் ஆப்போசிட் சைட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரிலீஃப் ஆகி போகுது இந்த இடத்துல இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பார் காமிக்குது ஓகே அடுத்தது செகண்ட் சிலிண்டரை செகண்ட் சிலிண்டரோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த வால்வ் ஆன் பண்ண உடனே அதாவது இந்த வால்வ் ஆன் ஆன உடன
இப்ப இந்த செக் வால் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் எண்ட்ல பிப்டி பார் இருக்கும் இந்த பார் இந்த பிப்டி பார் தான் இந்த எண்டுக்கு வரும் பட் ஆனா இங்க செவன்டி த்ரீ பார் செவன்டி த்ரீ பார் இருக்கிறதுனால இந்த இந்த செக் வால் வந்து க்ளோஸ் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும் மறுபடியும் ஆப்போசிட் எண்ட் ப்ரெஸ் பண்றேன் ஆப்போசிட் எண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் ரிலீஃப் ஆகுது சிலிண்டர் ரிட்ராக்ட் ஆயிடுது மறுபடியும் ஆன் பண்ணும்போது பிப்டி பார் வருது மறுபடியும் ஆப்போசிட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணும்போது ஒரு சிலிண்டர் ரிட்ராக்ட் ஆயிடுது இப்போ என்ன என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிலிண்டர் வந்துட்டு செவன்டி த்ரீ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பார் சிஸ்டம் ப்ரெஷருக்கு இந்த சிலிண்டர் ஒர்க் ஆகுது இந்த சிலிண்டர் ஃபிஃப்டி பாருக்கு இந்த சிலிண்டர் ஒர்க் ஆகுது ஒரே சர்க்கியூட்டில் வேஸ் ப்ரெஷருக்கு ரெண்டு சிலிண்டரையும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் யூஸ் பண்ணி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் நம்ம மெக்கானிக்கல் ஸ்காலர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளோட சேனல்ஸ் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் காமிக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டே தேங்க்யூ